Meu amigo, minha amiga, a casa caiu para o Mandrake do Furto. O Mandrake do Furto também conhecido como o ladrão do Serpente. O quê? Não, 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 não. De novo essa história, nós combinamos no início de uma O cara é ladrão. Mas por quê, né, Tiago? Por quê, Renato? Ele invadiu a residência, hum. aí não contente em pegar o que tivesse que pegar ah, ali, ah. ele abriu a geladeira. Ah. O cara não pode fazer o um lanchinho? Não pode fazer o um lanchinho? Não, não pode não, ladrão não pode não. Ah, ele entrou pra roubar, não pode. É, não pode, ladrão não pode não. Ele tava fazendo um lanchinho. Ele não era convidado, filho. É verdade. Aí ele pegava o quê? Iogurte, refri, cafezinho. É mesmo, Renato? Pãozinho com manteiga. Geralmente, Cê esses ladrões, esses eu tô ordinário, que eles furtam aquilo que você mais gosta, né, filho? A Nutelinha, hum, né? Aqui você, tá... você deixou guardadinho na geladeira. Lá ali. no fundo da geladeira, Aquele Renato. Aquele pedacinho de pudim. Lá no lá... fundo, o último pedaço, Renato. Aquele último pedacinho. Hum. Aí você acorda... Miserável. Você... você espera o fim de semana pra comer aquela última talagada doce de leite. Último... Aliás, eu mandar um abraço pra dona você Sandra. Você que tem menino pequeno, você Ô, Renato, sabe, Tiago. A dona Sandra Barbosa levou lá em casa, rapaz. Hum. Eu tenho que mostrar. Mandou uma caixa de doce de leite aqui de Viçosa, gostoso. Nossa. Obrigado, viu, Sandra? Quatro potes. Ô, pessoal de casa, não come tudo não, hein? Mas eu chegar desse... Não, não é isso. Eu sei que seus meninos brigam por causa de iogurte, filho. Não. Mas lá em casa era selva, filho. Aquela talagadinha, tá Renato, no, no queijinho de doce de leite? Doce de leite com queijo hoje, hein? Nossa. Mas é meu! Eu não peguei de ninguém, não. O ladrão serrote tá... Pe... Ô, gente, a Camila Dourada tem os detalhes. Ô, Camila, o cara é ladrão e é serrote, Camila! Repare essas imagens de um homem andando pela rua com sacolas na mão. Ele age como se nada tivesse acontecido e segue normalmente. Segundo a polícia, ele tinha acabado de invadir uma casa. A vítima conta que além do suspeito ter deixado prejuízo, teve a audácia de comer os alimentos que estavam na cozinha. Arrombou né, a porta da, da cozinha, entrou para dentro de casa, tomou um café, né? Comeu o que tinha para comer, revirou a casa inteira e roubou perfume, roubou um capacete novinho, alguns alimentos que tinha no armário, né? Tentou roubar a lâmpada de fora, né? Como não conseguiu, ele pegou e foi embora com o que tinha. Os perfumes mais caros, né? E os que estavam cheios, os que estavam pela metade ou abaixo da metade, não levou. No começo deste mês, mostramos um caso bem parecido no bairro Imperial. De uma família que teve a casa invadida por um criminoso que levou eletrônicos, roupas, TV e perfumes. Esse, segundo a polícia, é o suspeito de fazer a limpa no imóvel. O criminoso não tem dado trabalho só para as vítimas, mas para a polícia que prende, mas na sequência ele é liberado e volta a praticar o crime. 14ª vez que eu prendo ele por furtos. 14ª. Muito conhecido no meio policial. Ele vir para as ruas, é impressionante, ele não consegue ficar sem furtar. O, o, o sargento Sebastião aí... Tem conserto, Renato? O sargento Sebastião já tá com pé da vida, né? Ele tá rindo para não chorar, Renato. É, porque prende o cara. É aquilo que eu falei, né? O furto no Brasil é o... Tá para a cara, aqui, ó. Tá para a cara de todos nós, porque o cara é preso. Na segunda, na terça, audiência de custódia, aí o juiz fala, oh, meu filho, vai para rua, tá? Mas se comporte, comporte-se. Aí chega na quarta, o cara furou de novo. Aí na quinta é solto. Não, ele não esperou nem um dia pro outro, não, Renato. Ele só saiu, foi lá e roubou de novo. E outra, ele tá nem aí que ele rouba e come a comida da geladeira dos outros, Renato. Ah, meu filho, se você entrar na minha casa e comer meus trem, hein? Ô, Renato, alguém já comeu seus trem alguma vez, Renato? Já? Fiz! Seu é. iogurte? Opa! Não, meu filho, seu iogurte, seu negócio. Uhum. Renato, Renato, você é percebente poluído demais. Comeu uhum. seu iogurte... É, se, se tomar meu Yakult, o bicho pega. Já comeram a sua rosquinha? Não, não, não. O seu creme cracker, aquele biscoitinho, né? O Renato, eu lembro, rapaz. Renato, eu lembro que eu ia comprar a rosquinha, o biscoito, na fábrica de... Era retalho. Os meninos hoje não sabem isso, né? Não hoje sabe. vai no supermercado, escolhe lá a marca ah, que quer. Tem 10 marcas é diferentes. Né, Renato, eu ia com a minha mãe, falecida, saudosa, dona Iris. Alô, dona Iris. Me levava naquela fábrica ali, na divisa com contagem, o cheiro... Você já sentiu é. o cheiro dentro do carro do biscoito? De longe da Amazônia você sentia, né? Você já começava a sentir o cheiro. Aí, Renato, pegava os biscoitos quebrados, né, que não servia pra colocar nos pacotes, e levava pra casa. Aí eu pegava o recheado, eu, eu arrancava metade a tampa, comia, guardava outra metade pra comer no outro dia, pra durar mais, Renato. É. Hoje os meninos não querem nem saber. O Mirabel lá em casa era sagrado, filho, ó. É. Ninguém... Não, era em... guerra, filho. Lá o em... Yakult também era guerra. Você é, Renato? Comer... Vem, se não me engano, vem seis ou oito, se é. comesse lá... 
eu e meu irmão, se um comesse um a mais, tomasse um a mais da metade, ó, filho, era fácil. O biscoito não tinha problema, né? A rosquinha você liberava, todo é. mundo podia. Não cumpri, Doral, Tiago. Porque tem que ficar sem cair, é pro serrote do curto aí. Serro... Vai cair, né, Renato? Você mudou aí, bem da sua. E a fordança que ele sai andando? É, é, é tá, tranquilo. Diz ali. que é doente, tá certo, bom. Certo da impuridade, né, filho? Certo da impuridade.